manalangin tayong lahat. Uh, ipatong natin ang ating mga kamay sa ating ulo at sa ating puso. And we will pray. Let's pray. Father, open up our hearts. Open up our minds. Our eyes and ears. Upang marinig namin ang iyong tinig. Not just words. Not just letters. Kundi haya mo, Ama, na maunawaan namin ang iyong puso. May we know our, your will. Speak to us right now. Encounter us right now. Walang anuman, walang sino man ang pwedeng gumulo, pwedeng umagaw sa aming atensyon sa oras na ito. This is all for your glory, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning. Okay. Mm, yung mensahe natin for today. Uh, familiar na sa mga iba. Maring siguro sa iba first time. Let's start. So, naging message natin for, uh, actually title natin for two weeks. Ano? Judgment, yes. And nalaman natin kung ano yung judgment. Nalaman natin yung judgment, pinalano na yun, umpisa pa lang. Nalaman din natin, walang sino man ang pwedeng umiwas sa judgment. Lahat ay hahatulan. And uh, nalaman natin last week, na kailangan natin pumasok sa Eden. Upang sa araw ng judgment, hindi tayo yung mga uh, mapuputulan, hindi tayo yung sasabihan ng Diyos na hindi kita kilala. Kailangan natin pumasok sa Eden, ma-encounter ang Diyos upang sa judgment, makasama natin siya. Ngayon yung tanong, ano bang dapat natin gawin? Actually, maraming beses, maraming linggo na natin na pag-usapan, uh, ano ba dapat natin gawin kung tayo yung binigyan ng talent, tayo yung servant na binigyan ng talent. And today, uh, since nalaman na natin na meron judgment at walang makakaiwas sa judgment at last week nalaman natin kailangan natin pumasok sa Eden, ngayon ano bang dapat natin gawin? Ngayon, malalaman natin yung topic na to. Dito papasok, dito papasok sa stage na to, sa ngayong, ngayong stage na to, dito papasok yung tungkol sa pray. Actually, subtitle natin today is pray. And uh, pag sinabing pray, uh, yung mga nakakaalam, yung mga nakarinig na tungkol sa message na to, hindi yung kaninang first service ha, yung mga nakarinig na ng message kasi itong pray na talakay na natin to ng quite a few times sa church natin. Pag sinabing pray, may isang word na pumapasok sa isip natin. Kung ikaw ay taga LLCC. Ano yan? Pwede mo sabay-sabay natin basahin? Ready, get, set, go? I tell you. Ayan yung title natin for today. I tell you. And may isa pang title, which is In My Name. And uh, yan yung pag-aaralan natin for today. Since alam mo na kung uh, uh, since alam mo na mayroong judgment at hindi ka makakaiwas sa paghahatol, at alam mong kailangan mo pumasok sa Eden, alam na natin na kailangan natin pumasok sa Eden, come into the room, at maranasan ang Diyos. Ngayon, ano bang dapat natin gawin? Ano bang dapat natin gawin dun sa Eden, dun sa room? Ano bang dapat natin gawin? It is pray. And it is, more specifically, title natin for today once again, one, two, three. Ito yun. Thank you very much. 
Pag sinabing ay teo, meron tayong makikita ang dalawang verse na napaka sikat. Ito yon John 16, 23, and 24. Maraming beses natin nabasa to. Maraming, 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 maraming beses. Kaya bago ako magpatuloy, parang napapansin ko maluwag dito, masikip dito. Hindi yata one meter yung ano dito. Pero hindi, hayaan nyo na, huwag na kayo gumalaw. Huwag na kayong gumalaw. Okay, next time, ayusin na lang natin. Yung mga nag-aayos. Okay? So, in that day, you will no longer ask me anything. Very truly, I tell you, my Father will give you whatever you ask in my name. Until now, you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive and your joy will be complete. Sobrang daming beses na natin nabasa to, narinig. And uh, alam din natin, ayan, alam din, alam din natin kung ano yung mga ask na yan. Tama? <coughs> Let's review. Ano tong first ask? Ano itong first ask? In that day, you will no longer ask me anything. Ano tong ask? Ano yung kabaliktaran ng Aiteo? Meron tao. And, etong ask naman, yung pangalawang ask, whatever you ask in my name ay, yung title natin for today, Aiteo. And, yung ask na to, yung pangatlo, at yung last ay Aiteo, parehas, lahat. Now, etong Aiteo na to ang sinabi ng Diyos sa atin na gawin mo at etong Erotao na to ang sinabi ng Diyos na huwag mong gagawin. Huwag mong sasabihin. Huwag mong gawing panalangin. Huwag mong hihingin sa akin ang Erotao. Ang hihingin mo lang sa akin ay Aiteo. Maraming beses natin narinig yan. Sabi dito sa Matthew chapter 6, 31, 32, and 33, So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we eat? Sabi sa 32, for the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Matthew 6, 33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Maraming beses din natin ito narinig. At sabi dito, what shall we eat? What shall we drink? What shall we wear? Ayan yung panalangin ng lahat ng Christian. Kahit hindi ka Christian, alam ko, yan yung panalangin nila sa mga Diyos nila. At ayan yung erotao na sinasabi ng Diyos na huwag mong hihingin sa akin. Pero ginagawa natin. Pero hinihingi natin. Bigyan mo ko ng ganito, ng ganyan, ng ganitong trabaho, ng ganitong grades, ng ganitong kaibigan, ng kung ano-ano. And yung second part, ayan yung Aiteo. But seek first His kingdom and His righteousness. And all these things, ano yung all these things? Ayan. Lahat ng mga erotaw na hinihingi mo sa Diyos will be given to you as well. Kung magsisik ka first His kingdom and His righteousness. Actually, yan yung Aiteo. Yan yung title natin for today. Na dapat natin gawin. Na sinasabi ng Diyos gawin mo. Na hingin mo sa akin. Yung Aiteo. Yung Aiteo. Hindi yung erotaw. Ngayon, alam natin lahat na yung meaning ng Aiteo, isa sa definition ng Aiteo ay pay your debt. Bayaran mo yung utang mo. Meron bang taong nagsasabi sa ng utang sa kanya, sasabi mo, bayaran mo utang mo, yung, siya pa yung mahihiya. Meron bang ganun? Siguro sa tao, may, minsan may mga ganun tao, may, may kilala din akong ganun tao na ikaw pa yung may hihiyang sabihan mo yung nangutang sa'yo na bayaran niya yung utang niya sa'yo. 
Pero mostly, ang mas mahihiya, I mean, commonly, ang mas mahihiya yung nangutang sa'yo. Kaya ang nangyayari, kung bakit ko sinasabing mas mahihiya yung nangutang sa'yo, kasi nagtatago sila. Pagkatapos nilang umutang sa'yo, nagtatago sila. Iiwasan ka. Sa malayo pa lang, pag nakita ka, tatago na ng mag-iibang daan na yan. Ngayon, commonly alam natin, kung alam mong may utang ang isang tao sa'yo, hindi ikaw yung may hiya. Kailangan mm, confident, uh, bold. So when we say ay teo, na merong definition na pay your debt, hindi pwedeng ikaw yung mahiya sa Diyos. Hindi yung ikaw yung iiwas. Kasi, oo, walang utang ang Diyos sa atin. Hindi siya kailanman ng utang sa atin. Sino ba tayo, sino, sino ba ang Diyos na, na utang pa sa atin? Ano bang kailangan niya? Mula sa atin, wala. Pero pag sinabi natin utang, uh, lalo na dito sa definition ng ITO na pay your debt, bakit sinasabi natin utang? May utang ang Diyos sa atin. Yun yung pangako ng Diyos sa atin. Kapag humingi ka, ibibigay ko sa'yo. Sinabi ng Diyos, nangako ang Diyos, napagpapalain niya tayo. Kahit wala kang gawin. Kung according to His will. Mamaya pag-aaralan din natin yon. Ngayon, kung alam mo na may pangako ang Diyos sa'yo, surely, hindi siya, uh, hindi siya nagbabago ng kanyang salita, ng kanyang pangako, at alam mong surely gagawin niya kung ano man yung pangako niya sa'yo. At sinabi pa ng Diyos sa'yo na mag ka, na in other words, sabihan mo ko na pay your debt. Hindi ba dapat gawin natin with confidence? Hindi ba ama nangako ka sa akin na bibigyan mo ko nito? Hinihingi ko ngayon. Hindi pwede, pwede po ba? Pwede niyo po ba akong pagpalain? Yung ikaw pa yung nahihiya. Hindi, sinabi ng Diyos. Merong problema. Sabi sa James 4, you do not have because you do not ask God. So verse 3, when you ask, you do not receive because you ask with wrong motives. That you may spend what you get on your pleasures. Sandali. Nalaktawan ko yata. Dito muna tayo. Ito yung problema. Chapter 6, verse 32 ng Matthew, sabi dito, For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Run after all these things. Anong all these things? What shall we eat? What shall we drink? What shall we wear? Sa madaling salita ito, kung nahihiya ka, tapos iisipin mo, ay, meron kang kailangan gawin para bigyan ka ng Diyos ng mga bagay na ito, Actually, yun yung ginagawa ng mga ibang religion. Minsan, uh, kahit dyan lang sa paligid na religion, yung mga, yung mga sobrang aware tayong religion, yung religion na alam na natin, uh, may ginagawa sila para lang mapatawad sila, papapako sila, pinapalo nila yung sarili nila. Mayroong mga religion na kailangan pa nila, uh, for example, sa Buddhist, kailangan nila mag-bow, Yung luluhod, tapos tatayo ng 108 times. Actually, marami pa. Marami pang mga ibang kailangan nilang gawin. Ginagawa nila yung para lang tugunin sila sa kanilang wishes ng Diyos nila. Marami mga religion na kailangan, meron, meron silang gawin para lang bigyan sila, ibigay sa kanila kung ano man yung hinihingi nila. And yun yung most maraming beses na ginagawa natin. natin. Akala natin meron tayong kailangan gawin para lang ibigay ng Diyos 
yung kailangan natin. Actually, dun palang malina. Kasi sinabi ng Diyos, huwag mong hingin to. Pag humingi ka nito, ano ka? Two weeks o, o, or more, narinig natin. Ang sasabihin ng Diyos sa'yo sa judgment, kung wala kang good fruit, ano sasabihin sa'yo ng Diyos? Hindi kita kilala. Never kitang nakilala. <laughs> Ngayon, sabi dito, if you ask for these things, ano ka? Pagan. Yun, yun yung ibig sabihin ng verses na ito. Do not worry. Huwag ka nang mag-alala. Huwag mo sabihin na anong, anong kakainin ko, anong susuotin ko, anong iinumin ko. Kasi ang gumagawa niyan, pagans lang. Ano ba yung mga pagans? Yung mga i- ibang religion. Nung time ng, time ng Rome, yung ganon. Pag sinabing pagans, yung mga... Alam, Maraming beses ko na rin nasabi na banggit yung mga Diyos, na, yung mga rebulto na may ganyan, na may apoy sa ilalim, tapos inaalay nila yung mga anak nila, nasusunog, yung, yung gano'n, alam nyo na yun. Pagans tawag sa kanila. Hindi lang basta hindi nakakilala sa Diyos, kundi yung nag against sa Diyos. <laughs> Kapag humihingi ka nito, pagan ka daw. Isa lang sa dalawa. It's either nag ka or nag tao ka. Kung nag ero tao ka, pagan ka. Kung hindi ka nag kahit hindi ka nag ero tao, kung hindi ka nag then, kasi isa lang naman sa dalawa eh. So, pagan ka. Ayan yung problema ngayon. So, sabi sa James chapter 4 verse 2, you do not have because you do not ask. Yung ask dito is aiteo. And when you ask, you do not receive because you ask with wrong motives. Kasi gusto mo lang matanggap yun para magamit mo on your own pleasures. And syempre, obviously, ero tao yan. Kailangan natin malaman yung difference ng aiteo at ero tao. Kung alam mo na kung ano yung ero tao at aiteo, ano yung difference nilang dalawa, kailangan na natin gawin. Kung hindi, pagan ka. Kung hindi, hindi mo alam kung ano yung pangako ng Diyos sa'yo. Ibig sabihin, hindi mo alam kung sino ka. Hindi mo kasi alam kung kanino nangako ang Diyos. Hindi mo alam kung qualified ka dun sa pangako ng Diyos sa'yo. Kung sa'yo nga ba. So, kailangan clear sa atin. Ano ba ang aiteo? Ano yung aerotao? At kailangan natin gawin kung ano yung dapat. So again, yun yung nabasa natin kanina, John 16, 23 and 24. Uh, ngayon, ito yung gagawin natin para madali natin maunawaan. Sundan niyo ako dito. Lahat ng mga ask na to, papalitan natin sa original text. Okay? So yung first, erotao. And then yung second, third, and fourth, pare-pareho silang, ay teo. Ayan. At tapos burahin natin yung English na ask. Now, lilipat natin. At tanggalin natin lahat yan, tapos papalitan natin ng original text. Ero tao, second, aiteo, third, aiteo, fourth, aiteo. Gets? Nakuha nyo na? Okay. Binura lang natin yung ask, 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 pinalitan natin ng original. Ngayon, basahin natin. John 16:23 itong itong second second part. Ready in that day ready get set go. Iteo and your joy will be complete. Ito paggawin natin. Okay, yan. Hiniwalay lang. Nilagyan lang ng gap. Tapos, may ilalagay tayo dyan. Ipapaliwanag natin to. So, in that day, you will not ask what I ask you not to ask. Yun yung ibig sabihin nan. In that day, you will no longer erotaw me anything. Ang ibig sabihin yan, in that day, sa araw na yun, 
you will not ask, you will no longer, kasi, so you will not ask, you will no longer, erotao. Ano yung erotao? What I ask you not to ask me. Sa araw na yon, hindi ka na hihingi ng bagay na sinabi ko na wag mong hihingin sa akin. Malinaw. But, hindi pa tapos yung explanation dyan. But, in that day, sa parehas na araw na yon, you will, wala nang, wala nang not, wala nang negative, you will ask, anong hihingin? What I ask you to ask me. So, sa Tagalog, sa madaling salita, ganito. Sa araw na to, sa araw na yon, hindi ka na hihingi ng bagay na sinabi ko wag mong hihingin. Kundi, hihingin mo na yung bagay na sinabi ko na hihingin mo sa akin. Malinaw. Yun yung ibig sabihin ng in that day, you will no longer ask me anything. You will no longer erotaw me anything. So, kung titignan natin dito, ito yung erotaw, what I ask you to ask me, yan yung, yan yung? Title? Ay, tayo. Thank you. Ngayon, ang mahalaga dito, doon sa title kanina, meron pang isa pang naka-open and close parenthesis. Ano yun? Obviously, in my name. Ano ba yung in my name na to? Kadalasan alam natin pag sinabing, oh, uh, my father will give you whatever you ask in my name. So akala natin, akala ng mga Christians, oh, basta humingi ka, mag-pray ka sa pangalan ni Jesus. So ang ginagawa ng lahat ng Christians, uh, maraming salamat po sa ganyan, 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 ganyan. Ito yung hinihingi namin, namin sa pangalan ni Jesus Christo. Ito ang aming panalangin. Amen. Akala natin, yun yung in my name. Pero yung in my name na sinasabi dito, may connection dito. What I ask you to ask me. Ano yun? Kung ano yun? Nais niya. Pag sinabing in my name, hindi siya basta pangalan ni Jesus. Hindi porket may pangalan ni Jesus. Okay na yun. Eh yun yung sabi sa John, John chapter 16:23 in my name eh di manalangin ako. Ah, uh, Panginoon, bigyan mo nga ako ng kutsilyo, may papatayin lang ako in Jesus name. Amen. Bibigyan ka ng kutsilyo? Hindi. Bakit? Ang ibig sabihin ng in my name dito hindi basta in Jesus name. Ang ibig sabihin nito, are you asking what you are asking to him right now by or according to his will? Ayun ba sa nais ng Diyos? Kahit isang milyong beses ka pa magsabi, magbanggit ng in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Hindi yan tutugunin na Diyos. Hindi yan ibibigay ng Diyos kung hindi talaga siya according to His will. So hindi lang, basta, kailangan ay teo. Kailangan according to his will. Actually, iisa lang to. Kaya yung title natin ay Teo, In My Name. Checklist siya. Checklist ang In My Name. Ginagawa ko ba ang panalangin na to according ayon sa nais ng Diyos? Kung hindi, edi hindi siya In My Name. Edi hindi siya ay Teo. Kung According to sa nais ng Diyos, I tell you yun. In my name na yun. Kahit wala pang in Jesus name. Actually, wag na natin pag-uusapan yung, yung kailangan ba natin ilagay yung in Jesus name sa huli o wala. Ang mahalaga, according to His will, Father's will ba ang hinihingi mo? What I ask you to ask me? Or is it what I ask you not to ask me. So prayer is asking what God asked us to ask Him. Ang panalangin ay ay teo. At ang ay teo ay yung paghingi ng bagay 
na sinabi ng Diyos na hingin mo. Yun lang. Ito lang. Ito lang na sinabi ko na hingin mo sa akin. Yun yung idea. Yun yung panalangin. Hindi begging, nagmamakaawa, hindi yung may gagawin ka at hihingi ka ng uh, ano yung word na wala ako, yung compensation dun sa ginawa mo, h- h- hindi yon Prayer is aiteo. Prayer is asking what God asked you to ask Him. Yun lang, hindi na yung mga iba. Seek first the kingdom of God and His righteousness only. Siya na bahala sa iba. Another thing, prayer is asking what God promised to give you. So again, prayer is Aiteo. Aiteo is asking what God told you to ask Him. And prayer, Aiteo, is in other words, in other words ng God promised to give us, pay your debt. Pinangako na ng Diyos. Ayan ang utang ng Diyos sa atin. Pinangako ng Diyos, I will give this to you. Pinangako ng Diyos, yun yung utang ng Diyos. At yun yung kailangan natin gawin. With confidence, Father, ito yung utang mo. Ito yung pangako mo sa akin. Hindi po ba? Alam ko at kilala kita na faithful ka. Hindi ka nagbabago. Hinihingi ko ngayon. Bigay mo sa akin. Again, tingnan pa natin. Uh, halitin lang natin. Nagatawa, ay teo, ay teo, ay teo. John 16.23, In that day you will no longer ask, pero tell me anything. pag natin ulit ito. Uh, sa ganitong paraan. Verse 24, Until now you have not asked or I tell you for anything in my name. So, i-compare natin tong dalawa tapos i-define natin. Papaliwanag natin. In that day, Ibig sabihin ng in that day, eto, eto, etong araw na to. Ibig sabihin nun, merong before, merong after. Tama. Tama. Kung merong present, merong past, merong future. So yun yung titignan natin. Yun yung gagamitin natin para ipaliwanag to. So in that day, meaning sa past, bago dumating nung araw na yan, anong ginawa mo? You only... Ero tao. Bago dumating nung araw na to, before that day, ang ginawa mo, nag-ero tao ka lang. Ayan yung sinabi ng Diyos na wag mong hihingin. Pero, in that day, simula ng araw na yan at forward, anong gagawin daw? Ano daw gagawin mo? Kanina sa verse 24, ayan. You will not ask erotao. Hindi mo na hihingin yung erotao. So, kung ito pong tungkol sa erotao, ito naman tingnan natin. Until, until now, you have not asked for anything in my name. Hanggang sa araw na ito, hindi ka humingi ng sinabi ko sa'yo na hingin mo sa akin. Until that day, simula nung araw na yon, I mean, uh, hanggang sa araw na yon, hindi ka nag Iteo. Lobat ba? Okay. Hanggang sa araw na yon, hindi ka nag Iteo. Ang ginawa mo lang, erotaw. Pero pagkatapos ng araw na yan, 
Kasi until that day. So, past hanggang sa araw na ito, ang ginawa mo erotaw. Hindi ka nag-aiteo. You have not aiteo. You, hindi ka nag-aiteo. Pero simula ng araw na yan hanggang sa future, you will aiteo. Kung ano yung inutos ng Diyos sa'yo, kung ano yung sinabi ng Diyos sa'yo, nahingin mo sa Kanya. Ngayon may tanong. Malin, malinaw na ba ito yung until that day, uh, that in that day, yung erotaw ay teo, malinaw na ba? In that day, you will no longer erotaw. Sa, simula ng araw na yun, hanggang sa future, hindi ka na mag erotaw Kasi hanggang sa araw na yun, hanggang sa araw na yun, nag erotaw ka eh. Pero ano daw gagawin simula ng araw na yun? mag ay teo ka na. Tama, malinaw. Ang tanong ito, Ano ba yung that day na yan? Kanina pa yung that day na yan. Kailan ba yung that day na yan? Tingnan natin. In that day, until now, kanina pa, ano ba yan? 6.23, in that day, you will no longer ask me anything in my name. Uh, Father will give you whatever you ask in my name. Okay. Ano ba yun? So John 14.26. But the Advocate, sino daw? Holy Spirit. Whom the Father will send in my name will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Narating yung araw na mararanasan mo yung Banal ng Espiritu, mababaptize ka. Actually, pinadala na ng Diyos na umakyat si Jesus pinadala na ng Diyos ang Holy Spirit. At sabi dito sa verse 26 na John 14, the Holy Spirit will teach you all things and will remind you sa lahat ng nais ko. Kanina, na banggit ko na kailangan natin malaman kung ano yung nais ng Diyos. Kailangan manalangin tayo ayon sa nais ng Diyos. Yun nga yung title natin for today na In My Name. Paano natin malalaman kung ano yung nais ng Diyos? Kasi kung hindi natin alam yung nais ng Diyos, hindi tayo makakapag-aiteo, hindi tayo makakapag-pray ayon sa nais ng Diyos. Paano natin malalaman? Madali lang, sa pamagitan lang ng Holy Spirit. At ayan yung sinasabi kanina pa sa 23 and 24, yung in that day, yung until now, yung now, that day, is the Holy Spirit. Another one, Romans chapter 8, verse 26. Likewise, the Spirit helps us in our weakness. For we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit Himself intercedes for us with groaning too deep for words. Tingnan natin yung meaning ng intercede. Sabi dito, refers to the Holy Spirit interceding in every sin of our lives. Ibig sabihin ng intercede refers to the Holy Spirit. Yung Holy Spirit na nag intercede sa every sin sa buhay natin. Sa lahat ng eksena ng buhay natin. Yung nag intercede So, para saan? Bakit siya mag intercede So, we can come in line, isang parehas na line with God, with the Lord's eternal purpose. Alam na natin kung ano yung purpose ng Diyos. The content of this intercession goes beyond human, knowledge, uh, human language and includes bringing sacred mysteries into our daily walk with Christ. So, Maliwanag ng sinasabi dito, ang Holy Spirit ang makakapaggabay sa atin upang malaman natin kung ano yung nais ng Diyos in my name, ay Theo. Sabi sa John J- James 1.5, if, if any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Ano yung wisdom dito? 
marami pa rin nalilito sa wisdom, knowledge, yung mga ganito. Knowledge is from the world, sa mundo, pinag-aaralan mo. Wisdom is not from the world. Kahit ano pang gawin mo, pag-aaral, kahit ilang doctorate degrees pa meron ka, hindi wisdom tawag doon, kundi knowledge. Ang wisdom nang gagaling lamang sa Diyos. Ang wisdom yung kailangan ng mga Israelita na binigay ng Diyos upang itayo yung templo. Tinuro ng Diyos kung ano yung mga kailangan na materyales. Tinuro ng Diyos kung gaano kahaba, gaano ka kapal, anong kulay, saan nilalagay, saan nakaharap, saan ipapwesto. Lahat ng to tinuro ng Diyos which is wisdom sa templo o pangitayo yung templo. New Testament, sinabi na naman yung templo. Sino yung templo? Sino? Tayo. Kailangan itayo yung templo na ito. Ano ibig sabihin ng itayo yung templo? Kailangan nating lumago. Upang lumago tayo, anong kailangan? Same. Wisdom. Kailangan natin malaman kung ano yung nais ng Diyos upang lumago. Sino lang yung nagbibigay ng wisdom? Holy Spirit. Holy Spirit intercedes in every sin of our lives upang mag in line with the Lord's eternal purpose. Okay, so, uh, i-conclude na natin. Hindi naman mahirap yung message today. Mahirap gawin. Actually, hindi natin nagagawa. Pero mamaya na natin pag-usapan. Tingnan muna natin to. Conclude na natin. Uh, I-summarize na natin. So, nakita na natin, John 16, 23, and 24, yung ask, yung mga ask dito, hindi pare-parehas na ask, kundi merong erotao, meron ding aiteo. And then, ayan. Ngayon, ito, ito, ito gawin natin. Medyo i-rearrange lang natin. Hindi naman natin babaguhin yung words na nandyan sa Bible. Hindi natin tatanggalin o dadagdagan. I-rearrange lang natin para madali nating maintindihan. Etong part na to, until now, tatanggalin natin, lalagay natin dito. So, first line. Tapos, tanggalin natin yung yan, ilagay natin sa second line. Okay. In that day, ano ulit yung in that day? Ano yung in that day? Two words, Holy Spirit. Ayan, tinanggal, lagay dito, tanggal ulit, lagay dito, tanggal yung joy with complete, okay, ilagay na natin dyan. Ngayon, basahin na natin. Ready? Get set? Go! Will be complete. Malino ba? Na, naunawaan nyo ba? Kung hindi nyo naunawaan, magtanong kayo, magtanong-tanong kayo, magtulungan kayo para maunawaan ng katabi nyo. Hindi ngayon, after. So yan yung kailangan natin gawin. Ask, I tell you, pray. Nang ano? Kung ano yung pinangako ng Diyos sa'yo. I tell you, pay your debt. Last. Diyan na yung last slide. Tapos na tayo. And this is the confidence that we have toward Him that if we ask anything according to His will, He hears us. Confidence. Ano yung confidence na yun? Alam natin kung sino tayo. Alam natin sino yung ating ama. Alam natin kung anong klaseng ama siya. That if we ask anything according to His will, He hears us. Alam natin na siya ay faithful God, faithful Father. 
Alam natin, meron siyang pangako sa kanyang mga anak. So dapat lang na maging confident tayo sa pag-aiteo. Hindi siya Hindi ka dapat mahiya. Hindi ka dapat mahirapan. Actually, unang-una, hindi, ka, hindi dapat mali yung panalangin mo, which is erotaw. Sabi sa 1 Samuel 15 verse 29, He who is the glory of Israel does not lie or change his mind. For he is not a human being that he should change his mind. Tama? Amen? Hindi siya nagbabago. Faithful. Numbers 23:19. Paulit-ulit no? Paulit-ulit sinasabi. Iba't ibang tao yung nagsabi. Napatunayan na maraming beses. God is not human that he should lie, not a human being that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? Meron ba siyang pinangako sa atin na hindi pa niya tinutugon? Meron ba siyang sinabi na hindi niya ginawa? Maring may mga bagay na binigay niya sa atin na hindi natin hiningi sa Diyos. Pero walang ni isang bagay na hiningi natin na pinangako niya na hindi niya binigay, na hindi niya tinupad. hindi siya magbabago. Kahit kailan. You do not have because you do not ask. Kung bakit wala sa'yo ngayon, dahil hindi ka nag-aiteo. Dahil hindi mo alam kung ano yung nais ng Diyos, yung will ng Diyos. Dahil hindi mo alam yung in His name. John 16:24 Ask and you will receive and your joy will be complete. Ito lang yung gusto kong sabihin ngayon. Actually gusto kong uh, gusto kong gamitin yung verse sa Matthew Matthew chapter 6 verse 33. but seek first the kingdom of God and His righteousness. Sinabi na ng Diyos, mag ka. Huwag ka mag tao Huwag mong hihingin yung sinabi ko sa'yo na huwag mong hingin. Hindi niya sinabi, huwag mong hingin yung kung ano lang yung gusto mo. Hindi niya sinabi, huwag mong hingin yung hindi ko gusto. Kundi clearly sinabi niya, huwag mong hihingin yung sinabi ko na huwag mong hihingin. May sinabi ang Diyos na huwag nating hingin. Hindi hindi siya malabo na, hindi basta sinabi, ah, hindi ko gusto yan. Ah, yan, saka na yan. Hindi ko gusto yan. Hindi ganun, hindi malabo. Clear. Meron siyang sinabi, huwag mong hihingin to. Kapag hiningi mo yon pagan ka. Pero hinihingi natin. And then sinabi sa Matthew 6.33, But seek first the kingdom of God and His righteousness. Yun yung nais ng Diyos. Yun yung in my name. Yun yung in His name. Tapos sabi sa later part, latter part ng Matthew 6.33, And if you ask, if you seek first the kingdom of God and His righteousness, then, all these things, and yung these things, yung erotao, yung what shall I eat, drink, wear, live, ano man yan, will automatically follow. Ang problema sa atin, ito yung inuuna natin. Again, maring meron sa atin first time ng marinig to. Maring maraming beses na. Ang problema dito, ito. 
madali lang pakinggan. Madali lang unawaan. Walang mahirap sa message natin today. Meron bang nahirapan? Unawain? Madali lang, di ba? Dalawa lang yung ask. Pero tao ay teo. Isa lang yung nais ng Diyos dun sa dalawa. Ay teo. In my name. Gusto niya malaman natin kung ano yung nais niya. Yung will niya. Madali lang yung message. Ano yung mahirap? Gawin. Bakit? Kasi yun yung nakasanayan natin. Yun yung ginagawa natin hanggang ngayon. Sabi kanina, until now. Sabi kanina, in that day. Wala pa ba tayo dun sa in that day? Wala pa ba sa atin yung Holy Spirit? Kaya ba tayo nag aero tao ng aero tao ng aero tao? Tingnan natin yung panalangin natin. Can we just take a moment? Sandali. Ay, hindi, okay lang kahit hindi pumikit. Kung gusto niyo pumikit, sige lang. Pero take a moment and think about your prayers. Pag-isipan niyo yung laman ng panalangin natin. Pag-isipan niyo yung laman ng panalangin niyo tuwing nananalangin kayo, pag-ising ng umaga, pag bago matulog o bago kumain o pagpunta dito sa church. Ano ba yung laman ng prayer natin? Is it Aiteo? Or is it Terotao? <clears throat> Father, kailangan ko to. Kasi wala na makain yung pamilya ko. Kailangan ko ng ganitong trabaho. Kailangan makapasok ako dito. Tulungan mo kong pumasa sa interview na to. Kailangan ko makakuha ng high grades kasi kailangan ko yung grades na to para makapasok sa mas magandang university, para makapasok, para makapasok ako sa magandang trabaho. Father, yung, yung pamilya ko may sakit ngayon. Pagalingin mo siya. Pagalingin mo ako. Pero tao pa rin ba yung laman ng panalangin natin? Sinabi ng Diyos, huwag kang hihingi ng bagay na sinabi ko sa'yo, huwag mong hihingin. Huwag kang mag tao Kasi pagan ka. Kasi kung mag ka lang, all these things will automatically follow. Sinabi kanina, hindi ba alam ng ama mo? Kung ano kailangan mo. Alam niya. Why do you worry? Sa tingin mo, hindi niya alam na may sakit yung pamilya mo. Hindi, sa tingin mo, hindi niya alam na may sakit ka. Sa tingin mo, hindi niya alam na kailangan mo pumasok sa trabaho na yon. Sa tingin mo, hindi niya alam na kailangan mo ng pera para sa pamilya mo. Sa tingin mo, hindi niya alam yung mga kailangan mo ngayon. Alam niya. Pero anong gusto niyang gawin mo ngayon? mag ka. Tingnan mo ko. Tingnan mo yung puso ko. Know my heart. Know my will. Follow me. Pag kinawa lang natin yun, pinangako na ng Diyos, eh. alam na natin, di ba, kanina pa natin nabasa. Napatunayan din ng maraming tao. He does not change His word. He is a faithful father. And sinabi niya, seek first the kingdom of God and all these things will follow. Tayo nga tao, marunong tayong magbigay, maghanda ng maganda para sa mga minamahal natin sa buhay. Alam natin kung anong kailangan nila. Di ba pag may mga birthday yung mga family natin, alam natin kung anong bibilin natin. Kasi alam natin kung ano yung favorite nila. Alam natin kung anong kailangan nila sa oras na yon, Sa mga panahon na yon. Does he not know what we need? Hindi ba alam ng ating ama kung ano yung kailangan mo ngayon? Eh bakit? Yun yung inuuna mo. Bakit erotao? Actually, tapos na yung message. Let us come into the room. Let us ask. I tell you. Yun yung gagawin natin sa oras na ito. 
think about our prayers. Think about your prayers, yung laman ng panalangin natin. Is it still erotao? Erotao pa rin ba yung panalangin natin? If you know he is a faithful father, kung alam mo na hindi siya nagbabago kailanman, kung alam mo na ibigay niya yung mga pangangailangan mo, now it's time to change our prayer. Baguhin na. From Erotao to Aiteo. From what I need to His will. Ito yung uunahin ko, Ama. Ito yung sinabi mo. Susunod ako. Eh, hindi dahil may pinangako ka na pag sinunod ako, may bibigay ka. Hindi yun. Sumunod lang tayo. mag tayo. tayo. Siya na bahala sa buhay natin. Bakit ka nag-aalala? Bakit ka nag-aalala sa future mo? Bakit ka nag-aalala sa kung anong kakainin mo, sa iinumin mo, susutin mo? Bakit ka nag-aalala sa buhay mo bukas? Magiging buhay mo bukas. Just I tayo. mag ka lang. Siya na bahala sa buhay mo. Ano man yung desisyon nyo sa buhay nyo? Ano man yung gusto nyong gawin sa buhay nyo? Especially yung mga nag, nag-dedicate ng kanilang buhay sa Diyos bilang missionary, bilang pastor, bilang salt and light in the world, in the workplace. Especially yung mga nakarinig ng mensahe na lahat tayo missionary na ambasador ng Diyos, na hari sa kanyang kaharian na binigay ng Diyos. Why do you worry? Ask. I tell you. Tanggalin na natin yung mga erotao ng buhay natin. Erotao, ng, er, erotao sa panalangin natin. So firstly, right now, pikit muna natin mat, ating mga mata. Just think about all the erotaos ng panalangin natin. Lahat ng mga laman ng panalangin natin na erotao. Ano-ano ba yung mga yon? Think about it. Oh, Holy Spirit, reveal to us, remind us. Mas maganda kung mas specific. Tutulungan kayo ng Holy Spirit. Tutulungan tayo ng Holy Spirit right now. Ipaalala niya sa inyo kung ano yung mga erotao na ginawa natin. Isa-isa. Specifically, He will remind you. Tandaan nyo. Tandaan nyo. Specifically, tandaan nyo. Isa-isa. Because after this, we will pray. Father, I lay down all my erotaos. Lahat ng mga ginawa kong panalangin na erotao, lahat I will set aside. Hindi na ito yung first priority ko. Hindi na ito mahalaga. Dahil ang mahalaga na sa buhay ko ay ikaw, your will, your name, I tell Kung handa na kayong lahat, can we raise our hands, taas natin ang ating mga kamay, sabi natin, Father, minababa ko lahat ng mga erotao ko. Hanggang ngayon, until now, I have asked only for erotaos, pero binababa ko ito ngayon. Tinatabi ko ngayon, and I will only ask From now on, from today onwards, I will only ask for Aiteo. Amen. Amen. Sumigaw tayo na hallelujah ng isang beses. And let's pray.